चला मित्रों अपन आता डी एंड एम ब्लॉक एलिमेंट्स ये इक्विवेलंट वेट ऑफ केमेनो फोर मे पोटेशियम पर मैग्नेट इक्विवेलंट वेट पार आहो तो आता इक्विवेलंट वेट काड़ता अपन केमेनो फोर च इक्विवेलंट वेट नेमक को कंडीशन्स मधे का खूब महत्वाचार है तो अपन आज समझू घू कि इक्विवेलंट वेट ऑफ केमेनो फोर ये एसिडिक कंडीशन्स बेसिक कंडीशन्स आूट्रल कंडीशन्स मधे कशा प्रकार वैरी वैरिड करते अपने समझू घयाचम आता अपन इक्विवेलंट वेट ऑफ केमेनो फोर सुरुआती अपन को कंडीशन्स मधे पार एसिडिक कंडीशन्स मधे इक्विवेलंट वेट का दुसर अपन न्यूट्रल दुसर को कंडीशन्स मधे पार न्यूट्रल कंडीशन्स कि वीक बेसिक मीडियम बनत वीकली बेसिक मीडियम मधे इक्विवेलंट वेट केमेनो फोर चाहिए समझू घून इक्विवेलंट वेट इन स्ट्रांग बेसिक मीडियम मधे का स्ट्रांग बेसिक मीडियम मधे इक्विवेलंट वेट का सुधा समझू घर है सर्वे पैलदा अपने इक्विवेलंट वेट का फॉर्म्यूला महती पाजे तो इक्विवेलंट वेट का फॉर्म्यूला मी इधे लिखित इकड़े लक्ष दिया इक्विवेलंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्युलर वेट या सब्सटन्स अपने इक्विवेलंट वेट का है तो सब्सटन्स अपन इतने का मॉलिक्युलर वेट ऑफ सब्सटन्स तो सब्सटन्स मॉलिक्युलर वेट घाय डिवाइडेड बाय यन फैक्टर है घन फैक्टर्स आता हे यन फैक्टर्स है क्या तो महत्वाचार अपने साथ यन फैक्टर्स मजे इधे रेडॉक्स रिएक्शन सा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस पर मोल पर मोल एक मोल एक मोल जी कम सब्सटन्स आते कि इलेक्ट्रॉन लॉस कि गेन के लिए ड्यूरिंग रेडॉक्स रिएक्शन्स इन रेडॉक्स रिएक्शन्स ये मेजे यन फैक्टर आते अपने प्रत्येक कंडीशन्स मधे का यन फैक्टर का सुरुआती मैं केमेनो फोर च मॉलिक्युलर वेट संगत तुम्हारा कि मॉलिक्युलर वेट ऑफ केमेनो फोर एक्चुअली कि मॉलिक्युलर वेट ऑफ केमेनो फोर इज इक्वल टू केमेनो फोर इज इक्वल टू वन फिफ्टी एट ये मॉलिक्युलर वेट है कुछ केमेनो फोर चाहे मॉलिक्युलर वेट ऑफ सब्सटन्स केमेनो फोर चाहिए वन फिफ्टी एट पन यन फैक्टर डिफरंट कंडीशन्स मे एसिडिक कंडीशन्स मधे न्यूट्रल कंडीशन्स कि वीकली बेसिक कंडीशन्स मे कि स्ट्रांग बेसिक कंडीशन मधे का बदलना है यन फैक्टर बदलना है और यन फैक्टर बदल आप इक्विवेलंट वेट ऑफ केमेनो फोर सुधा का बदलू जाए तो आता अपन सुरुआती एसिडिक कंडीशन्स मधे केमेनो फोर चाय का इक्विवेलंट वेट का इधे मैं आता पैयादा जी कंडीशन संगत तुम्हारा ती है एसिडिक कंडीशन्स तो एसिडिक कंडीशन्स मधे सर्वे पैले अपन एसिडिक मीडियम मधे केमेनो फोर ची एक रेडॉक्स रिएक्शन्स लिवन काड़ू बगा इन एसिडिक कंडीशन्स मधे जस मैं इतने केमेनो फोर घ हा केमेनो फोर एसिडिक कंडीशन्स मधे एक्चुअली यम एन प्लस सेवन च कन्वर्शन्स प्लस टू मधे होते एसिडिक कंडीशन्स मधे यन फैक्टर फाइव यार है इतने रिएक्शन्स अपन पैयादा एसिडिक कंडीशन्स मदली केमेनो फोर ची लिवन टाकू तो इधे केमेनो फोर ची रिएक्शन्स अपन को करना आच टू एस ओ फोर सोब एच टू एस ओ फोर सोब जेव अपन केमेनो फोर ची रिएक्शन्स करूँ तो नैचरली एसिडिक कंडीशन्स मधे थोड़ी इकड़े लिखित मैं तो एसिडिक कंडीशन्स मधे जेव अपन केमेनो फोर ची रिएक्शन्स लिव केमेनो फोर ची रिएक्शन्स को कंडीशन्स मधे लिखना आन एसिडिक कंडीशन्स मधे एच टू एस ओ फोर जेव सोब जेव रिएक्शन्स करूँ अपन तो हा जो प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड है तो प्लस टू मधे कन्वर्ट होते सुरुआती के टू एस ओ फोर तैयार हो जाए तो इतने तैयार हो जाए के टू एस ओ फोर प्लस या प्लस सेवन च कन्वर्शन प्लस टू मधे हो प्लस टू मधे यम एन एस ओ फोर मधे कन्वर्ट हो प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या हुई वॉटर तैयार होते प्लस फाइव मिसेट ऑक्सीजन तैयार होते तो रिएक्शन बैलेंस करो अपन इतने इतने टॉइस घतो मी इतने टॉइस घचरली टॉइस घ टॉइस घर कि होती आता थ्री मन अपन थ्राइस घेना आहो 
आता थ्राईस घेतल्यामुळे इकडे सहा हायड्रोजन झाले त्याच्यामुळे इकडे सिक्स हायड्रोजन करण्यासाठी आपल्याला थ्राईस एच टू ओ करावं लागेल इथे बघा ही जी रिएक्शन आहे ऍसिडिक कंडिशन मध्ये यावेळेस ऑक्सिडेशन नंबर मध्ये किती चेंज झाला हे काढून पहा हा प्लस सेवनचं कन्व्हर्शन प्लस टू मध्ये झालेला आहे त्याच्यामुळे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन किती झालेले आहे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मोल पर मोल इलेक्ट्रॉन्स किती गेन केले गेले आहे फाईव्ह इलेक्ट्रॉन्स गेन केले गेले आहे म्हणजे या रिएक्शन मधलं यन फॅक्टर हे जे होतं यन फॅक्टर ते आपल्याला माहिती झालं त्यामुळे आता आपण इक्वेलंट वेट काढूयाचं तर इक्वेलंट वेट ऑफ केमेनो फोर तुम्ही जर केमेनो फोरचं इक्वेलंट वेट ऍसिडिक कंडिशन मध्ये काढतो म्हटलं तर काय येणार आहे केमेनो फोरचं इक्वेलंट वेट मॉलिक्युलर वेट काय फॉर्म्युला आहे मॉलिक्युलर वेट ऑफ केमेनो फोर केमेनो फोरचं मॉलिक्युलर वेट घ्यावं लागेल तुम्हाला डिवायडेड बाय यन फॅक्टर तर या रिएक्शन मधले यन फॅक्टर तुमच्या समोर आहे किती आहे म्हणून तर मॉलिक्युलर वेट आहे वन फिफ्टी एट आणि यन फॅक्टर आहे याच्यातला फाईव्ह त्याच्यामुळे इक्वेलंट वेट किती येणार आहे थर्टी वन पॉईंट सिक्स असं याचं इक्वेलंट वेट येईल त्यामुळे मला जर एक नॉर्मल सोल्युशन बनवायचं असेल एक नॉर्मल के एम एनो फोरचं सोल्युशन बनवायचं असेल बघा इंटरेस्टिंग काय आहे एक नॉर्मल मला जर के एम एनो फोरचं सोल्युशन बनवायचं असेल तर नॅचरली मला काय करावं लागेल थर्टी वन ग्रॅम ऑफ काय घ्यावं लागेल थर्टी वन पॉईंट सिक्स ग्रॅम ऑफ के एम एनो फोर घ्यावं लागेल ऍसिडिक कंडिशनमध्ये कोणत्या कंडिशनमध्ये ऍसिडिक कंडिशन्समध्ये आणि वन लिटर वॉटरमध्ये याला काय करावं लागेल डिझॉल्व्ह करावं लागेल तेव्हा ते सोल्युशन कोणतं बनाल वन नॉर्मल के एम एनो फोर सोल्युशन बनवाल त्याच्यामुळे इक्वेलंट वेट आपण कसं लिहिणार आहोत इक्वेलंट वेट इज इक्वल टू ऍसिडिक कंडिशन्समध्ये मॉलिक्युलर वेट डिवायडेड बाय फायव्ह हे झालं तुमचं ऍसिडिक कंडिशन्स मधलं इक्वेलंट वेट ऑफ के एम एन ओ फोर आणि ही रिएक्शन खूप महत्वाची असते ज्या रिएक्शन आपण इक्वेलंट वेट म्हणजे ऍसिडिक कंडिशन मध्ये के एम एन ओ फोरचं कन्व्हर्शन एम एन एस ओ फोर मध्ये कसं होते हे समजून आल्यानंतर आपण इक्वेलंट वेट काढू शकतो तर हे झालं ऍसिडिक कंडिशन मध्ये इक्वेलंट वेट कोणाचं के एम एन ओ फोरचं आता मी के एम एन ओ फोरचं आपल्याला काय करून दाखवतो इक्वेलंट वेट काढून दाखवतो पण कोणत्या कंडिशन मध्ये न्यूट्रल कंडिशन मध्ये इथे आपण लिहू की के एम एन ओ फोर जे आहे आपला आहे ना तर या के एम एन ओ फोरचं कोणत्या कंडिशन मधलं वेट लिहिणार आहोत पण ऍसिडिक कंडिशन मधलं तर इथे ऍसिडिक कंडिशन मधलं इक्वेलंट वेट काढू आपण तर आताच आपण काढला आहे की ऍसिडिक कंडिशन जर असेल तर यन फॅक्टरची किंमत किती आहे फायू आहे यन फॅक्टर आहे फायू त्याच्यामुळं याचं मॉलिक्युलर वेट डिवायडेड बाय मॉलिक्युलर वेट डिवायडेड बाय फायू मॉलिक्युलर वेट किती होता वन फिफ्टी एट डिवायडेड बाय फायू म्हणजेच थर्टी वन पॉईंट सिक्स हे ऍसिडिक कंडिशन मध्ये आहे आता आपण नेक्स्ट इक्वेलंट वेट कोणाचं काढणार आहोत के एम एन ओ फोरचं इन न्यूट्रल कंडिशन मध्ये कोणत्या कंडिशन मध्ये न्यूट्रल कंडिशन मध्ये तर न्यूट्रल कंडिशन मध्ये हा कशात कन्वर्ट होईल एम एन ओ टू मध्ये कन्वर्ट होईल बघा लक्षात ठेवायचं आहे जसं ऍसिडिक कंडिशन मध्ये हा कशात कन्वर्ट झाला आहे एम एन डाय पॉझिटिव्ह मध्ये त्याच्यानंतर न्यूट्रल कंडिशन मध्ये तो एम एन ओ टू मध्ये कन्वर्ट होईल आणि स्ट्रॉंग बेसिक मिडियम मध्ये स्ट्रॉंग बेसिक मिडियम मध्ये म्हणजे के ओ एच्या कंडिशन मध्ये हा कशात कन्वर्ट होईल के टू एम एन ओ फोर मध्ये कन्वर्ट होईल म्हणजे प्लस सेवन मध्ये कन्वर्ट होईल हा प्लस फोर मध्ये कन्वर्ट होईल आणि हा प्लस टू मध्ये हे फरक आहे लक्षात ठेवायचं आहे याच्यामुळे याचा मॉलिक्युलर वेट एम बाय थ्री सॉरी इक्वेलंट वेट आणि याचा इक्वेलंट वेट येईल एम बाय वन म्हणजे हे वन फिफ्टी एटच येईल काय येईल हे वन फिफ्टी एट एट येईल याचं काय येणार आहे वन फिफ्टी एट डिवायडेड बाय थ्री म्हणजेच काय येणार आहे फिफ्टी टू फिफ्टी टू पॉईंट सिक्स इन न्यूट्रल ऑर बेसिक कंडिशन मध्ये तर हे आपण समजून घेऊ आता न्यूट्रल आणि बेसिक कंडिशन मध्ये याचं इक्वेलंट वेट किती आलं पाहिजे म्हणून आलं सर्वांच्या लक्षात इथपर्यंत सर्वांच्या लक्षात आलं असेल तर आता आपण ऍसिडिक कंडिशन नंतर कोणत्या कंडिशन वर फोकस करू न्यूट्रल किंवा विकली बेसिक कंडिशन वर फोकस करू तोपर्यंत तुम्ही हे लिहून घ्या मी आता तुम्हाला न्यूट्रल किंवा विक बेसिक मिडियम वर हे कसा इक्वेलंट वेट काढला जात असते ते समजावून सांगतो आता तुमचं लिहून झालं असेल तर आपण दुसरी कंडिशन आहे न्यूट्रल मिडियम ऑर विक बेसिक मिडियम मध्ये के एम एन ओ फोरचं इक्वेलंट वेट काय असेल तर न्यूट्रल किंवा बेसिक मिडियम मध्ये 
जे मैग्नीज है प्लस सेवन मध्य कन्वर्शन होना है प्लस फोर स्टेज मध्य कन्वर्शन होते आता मैग्नीज प्लस सेवन टू प्लस फोर कंडीशन मध्य चेंज होता हेच न्यूट्रल मीडियम मधी रिएक्शन्स लिखू तो न्यूट्रल मीडियम मे अपन को रिएक्शन्स लिखना रिडॉक्स रिएक्शन्स केम एनो फोर केम एनो फोर वेन डिजॉल इन वॉटर न्यूट्रल मीडियम अपन वॉटर मे जर डिजॉल के कन्वर्शन होना है यम एन ओ टू कशा कन्वर्ट हुई हा यम एन ओ टू मे कन्वर्ट हुई प्लस का होना है क्यूएच तैयार होना है क्यूएच तैयार होना है प्लस थ्री डिसेट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती इन न्यूट्रल और वीकली बेसिक मीडियम मे तो आता हे रिएक्शन्स करता अपन इतने केम एन ओ फोर कि टॉइस केम एन ओ फोर घेना टॉइस जर घम एन ओ टू टॉइस यून जाए जर टॉइस आए तो हे टॉइस क्यू एच यून जाए एच टू टॉइस जाए थ्री नेसेंट ऑक्सीजन तो यह रिएक्शन्स मे जे प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट मे मैग्नीज है तो कशात कन्वर्ट जाए प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट मे कन्वर्ट जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कि है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू थ्री पर मोल यन फैक्टर तुम का थ्री है यन फैक्टर थ्री आयाम नैचरली अपन इक्विवेलेंट वेट को काड़ना इक्विवेलेंट वेट ऑफ के एम एन फोर जर का तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मुलाज है मॉलिक्युलर वेट ऑफ के एम एन ओ फोर मॉलिक्युलर वेट ऑफ के एम एन ओ फोर डिवाइडेड बाय मॉलिक्युलर वेट ऑफ के एम एन ओ फोर डिवाइडेड बाय यन फैक्टर अन य फॉर्म्यूला लिखित तो इतने मॉलिक्युलर वेट तो फिक्स है वन फिफ्टी एट कशाच मॉलिक्युलर वेट है के एम एन ओ फोर च वन फिफ्टी एट है डिवाइडेड बाय यन फैक्टर या रिएक्शन सुन समझते तुम्हारा तो इतने प्लस सेवन च प्लस फोर मे कन्वर्शन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन पर मोल इज इक्वल टू का थ्री आट्स वाय द इक्वेलंट वेट इज इक्वल टू फिफ्टी टू पॉइंट सिक्स ग्रैम एवं इक्विवेलंट वेट ये कशाच के एम एन ओ फोर मे वन ग्रैम इक्विवेलंट वेट अनू अपन ये वन नॉर्मल सोल्यूशन बनने क्लियर तर अपन ये ही लिखू शको कि यम बाय थ्री एवं इक्विवेलंट वेट रहना है को कंडीशन मधे न्यूट्रल कंडीशन मधे आता जर आप वन नॉर्मल सोल्यूशन बनवत मटल तो वन नॉर्मल के एम एन ओ फोर च सोल्यूशन बनवा मटल अपने ज्यास को कंडीशन मधे न्यूट्रल कि वीकली बेसिक कंडीशन मे तो तुम्हें क्या करा फिफ्टी टू पॉइंट सिक्स ग्रैम ऑफ के एम एन ओ फोर घेल कशा डिजॉल करा डिजॉल इन वन लीटर एक लीटर वॉटर मध्य अपने डिजॉल के लिए कशाच सोल्यूशन बना तुम के एम एन ओ फोर च वन नॉर्मल सोल्यूशन बना इन न्यूट्रल और बेसिक मीडियम मधे बेसिक मीडियम कि न्यूट्रल मीडियम वीकली बेसिक तो तुम्हार लक्षा आल पाजे कि नेहम्मी हा प्लस सेवन मधु कशात कन्वर्ट होते प्लस फोर मधे कन्वर्ट होते आता अपन नीमक हे रिएक्शन्स कशा सा शिकन राहलो ये खूब महत्वाचार है कारण अपन के एम एन ओ फोर ज्यादा रिएक्शन समझु घेन रहा है जेव तुम्हें एखाद कंपाउंडला तुम्हें ऑक्सिडाइज करसा के एम एन ओ फोर जेव ऑक्सिडाइज करल तो एसिडिक कंडीशन मधे जर ऑक्सिडाइज करे तो नैचरली दुसरको फाइव इलेक्ट्रॉन्स गेन करा ते जर तुम्हें न्यूट्रल कंडीशन मध्य के एम एन ओ फोर स्ट्रांग ऑक्सिडाइजिंग एजेंट मन एक्ट होता से तो दुसरको तीन इलेक्ट्रॉन्स गेन करा इट से कन्वर्टेड इन टू द एम एन ओ टू अशा प्रकार कन्वर्ट हो तीसरी सीच्युएशन है स्ट्रांगली बेसिक मीडियम जर अ स्ट्रांग अल्कलाइन मीडियम मध्य जर आप पहतो मटल तो पैल तुम इक्वेलंट वेट का एसिडिक कंडीशन मध्य मॉलिक्युलर वेट बाय फाइव न्यूट्रल कंडीशन मध्य मॉलिक्युलर वेट बाय थ्री लक्षा है आता इधे तुम स्ट्रांग बेसिक मीडियम मध्य मॉलिक्युलर वेट बाय वन यून जाए ऐज इक्वल टू मॉलिक्युलर वेट रहेंट वेट मॉलिक्युलर वेट स्ट्रांगली बेसिक कंडीशन मध्य सेम रहे समझ लक्षा आल एक नॉर्मल एक मोलर सोल्यूशन तुम सेम बना क्लियर जापर्यंत आता हा रिएक्शन अतिशय महत्व है जेव तुम्हें एंची ऑक्सीडेशन रिएक्शन्स एसिडिक न्यूट्रल कि बेसिक मीडियम मे कर थर्ड पाउल इक्विवेलेंट वेट इन स्ट्रांग बेसिक मीडियम स्ट्रांग बेसिक मीडियम मे अपन इक्विवेलेंट वेट कैलक्युलेट करना कशाच के एम एन ओ फोर च तोर्यंत हा पोर्शन्स तुम्हें लिहन काड़ा एक मिनट में लिहन काड़ा अपन बेसिक कंडीशन मधे इक्विवेलेंट वेट के एम एन ओ फोर च कैलक्युलेट करू पहा तुम्हें न्यूट्रल मीडियम मधे जर तुम्हें लिहन काड़ल तो आता अपन स्ट्रांग बेसिक मीडियम मधे 
इक्वेलेंट वेट ऑफ के एमएनओ फोर कैलक्युलेट करू तो इक्वेलेंट वेट ऑफ के एमएनओ फोर इन स्ट्रांग बेसिक मीडियम जर आप कैलक्युलेट कराए तो पैलदा अपन स्ट्रांग बेसिक मीडियम मे ये रिएक्शन्स पाया स्ट्रांग बेसिक मीडियम मटल तो सर्वे पैलदा तुम्हें को के एम एनओ फोर से स्ट्रांग बेसिक मीडियम मदली जी रेडॉक्स रिएक्शन्स है मेरे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर कि चेंज होते अपने समझू घया लगे तो के एम एनओ फोर अपन जर बेसिक मीडियम मे घ तर तो काय करना है मैं कि प्रेजेंस मध्य जर घर हा प्लस सेवन च कन्वर्शन प्लस सिक्स मध्य कन्वर्ट हो तो प्लस सिक्स पोटैशियम मैग्नेट तैयार हुई के एम एनओ फोर है कि नहीं के टू एम एनओ फोर मध्य कन्वर्शन सो प्लस एच टू ओ तैयार हो प्लस एक ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर इधे किसेट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते फाइव नेसेट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते इतने थ्री नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है इतने एक नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो बराबर है आता बता ये रिएक्शन बैलेंस करना अपन इतने का टॉइस घू इतें टॉइस घर इतने टॉइस घया लगे इतने ही टॉइस घया लगे अशा प्रकार ये रिएक्शन बैलेंस हो जाए यह रिएक्शन्स मे तुम ऑक्सीडेशन नंबर कि चेंज आ प्लस सेवन च कन्वर्शन प्लस सिक्स मे हो रहा है स्ट्रांगली बेसिक मीडियम जर अल तो स्ट्रांगली बेसिक मीडियम मे जर आप इक्वेलंट वेट का संगत के एम एनओ फोर च तो अपना फॉर्म्यूला अपना फिक्स है इक्वेलंट वेट ऑफ के एम एनओ फोर इज इक्वल टू का फाय इक्वेलंट वेट ऑफ के एम एनओ फोर इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट ऑफ के एम एनओ फोर मॉलिकुलर वेट ऑफ के एम एनओ फोर डिवाइडेड बायन फैक्टर यन फैक्टर मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गे पर मोल ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन है ना तो इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन कि है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मोल कि है वन तैमु यन फैक्टर की किमत वन है तैमु मॉलिकुलर वेट कि है वन फिफ्टी एट डिवाइडेड बाय वन तैमु मॉलिकुलर वेट और इक्वेलंट वेट इतने का रहें सेम रह है तैमु अपन इक्वेलंट वेट ऑफ के एम एनओ फोर इन स्ट्रांग बेसिक मीडियम स्ट्रांग बेसिक मीडियम जर अल तो यम बाय वन अस लिखना आहोल तुम इक्वेलंट वेट आता तुम्हारा जर वन नॉर्मल सोल्यूशन बनवाये क्या बनवाये वन नॉर्मल के एम एनओ फोर सोल्यूशन बनवाये पे मीडियम मे स्ट्रांग बेसिक मीडियम मे तो तुम्हारा वन फिफ्टी एट ग्रैम के एम एनओ फोर घयाव लगे आजॉल इन वन लीटर सोल्यूशन एक लीटर वॉटर मे का लगे डिजॉल कराव लगे ते वन नॉर्मल सोल्यूशन बना मे तुम्हारा जे नॉर्मल सोल्यूशन बनवाये तो तुम्हारा एक नॉर्मल सोल्यूशन एसिडिक कंडीशन मध्य बनवाये तो नैचरली बगा तुम्हें जर एसिडिक कंडीशन मध्य वन नॉर्मल सोल्यूशन जर बनवाये तो तुम्हें थर्टी वन पॉइंट सिक्स ग्रैम के एम एन ओ फोर घसाल पर लीटर मध्य डिजॉल कर साल पर लीटर वॉटर मधे डिजॉल कर साल तो वेस तो वन नॉर्मल सोल्यूशन बनवाल तनतर न्यूट्रल कंडीशन मे तुम्हारा बनवाये तो फिफ्टी टू सिक्स फिफ्टी टू पॉइंट सिक्स ग्रैम के एम एनओ फोर घया लगे आजॉल इन पर लीटर आट्रांगली बेसिक मीडियम मे जर तुम्हें बनवाये एक नॉर्मल सोल्यूशन तो तुम्हें वन फिफ्टी एट ग्रैम के एम एनओ फोर डिजॉल कर साल एक इन पर लीटर अशा प्रकार हा फरक है मनु तुम्हारा इक्वेलंट वेट हा कन्सेप्ट समझू घेना आवश्यक होता के एम एनओ फोर चाह अतिशय महत्वा पॉइंट है तुम्हार रेडॉक्स रिएक्शन्स मे ही खूबदा तुम्हार रिएक्शन्स मे हा विचार जता डीब्लॉक एलिमेंट मे तो के एम एनओ फोर ज्यादा रिएक्शन अपने समझू घसिडिक मीडियम मे बेसिक मीडियम मे कि स्ट्रांग बेसिक मीडियम कि न्यूट्रल कंडीशन मे हा जेव ऑक्सिडाइजिंग एजेंट मन ऐक्ट होता तो स्वतः तो रिड्यूस होते है कि नहीं इधे तो प्लस फाइव इले फाइव इलेक्ट्रॉन गेन कर रिड्यूस होते इधे न्यूट्रल कंडीशन मे तो जो ऑक्सिडाइजिंग एजेंट मन ऐक्ट होता तो वह तो थ्री इलेक्ट्रॉन घून कशाच कन्वर्शन के एम एन ओ फोर चम एन ओ टू मे कन्वर्ट करते फाइनली जेव तो स्ट्रांग बेसिक मीडियम मे अपन वपरू क्या तो प्लस सेवन च कन्वर्शन प्लस सिक्स मे के एम एन ओ फोर च रिडक्शन मे तो रिड्यूस हो टू एम एन ओ फोर मे तो दुसर लाइ करा ऑक्सिडाइज करा वेस तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करा बेसिक मीडियम मे जर अल तो स्ट्रांगली तो ये बैलेंस करना अतिशय महत्वा कन्सेप्ट है तुम्हें जेव य ऑक्सीडेशन ऑक्सिडाइजिंग प्रॉपर्टी का रिएक्शन बैलेंस करना चाहपर बैलेंस कर साल तो एसिडिक बेसिक कि न्यूट्रल मीडियम मे हो तो प्रोडक्ट ही चेंज हो तुम्हारा इक्वेलंट वेट कन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर आता अपन जरा विचार घपैकी को कंडीशन्स मधे 
हाँ के एम एन एफ ओर स्ट्रांगली ऑक्सिडाइजिंग एजेंट मन एक्ट हो तो तुम्हारा महती है कि एसिडिक कंडीशन मध्य तो फाइव इलेक्ट्रॉन गेन करते पर मोल न्यूट्रल कंडीशन मध्य तो थ्री इलेक्ट्रॉन गेन करते पर मोल स्ट्रांग बेसिक कंडीशन मध्य तो वन इलेक्ट्रॉन गेन करते पर मोल जी एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चे जी स्ट्रेंथ है जी स्ट्रेंथ बाय ऑक्सिडाइजिंग एजेंट की जी स्ट्रेंथ है तो ऑक्सिडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी है तीन मन ऑक्सिडाइजिंग अपन का ऑक्सिडाइजिंग स्ट्रेंथ हि जी ऑक्सिडाइजिंग स्ट्रेंथ है तो ती को कंडीशन मध्य सर्वे जास्त रहे इन एसिडिक कंडीशन इट इज एक्ट एज ए स्ट्रांग ऑक्सिडाइजिंग एजेंट वाई दे इन न्यूट्रल कंडीशन न्यूट्रल मीडियम एंड दे बेसिक मीडियम तो ये ही सुधा तुम्हारा समझू घेना आवश्यक होता कारण एसिडिक कंडीशन मध्य एम बाय फाइव इधे तो फाइव इलेक्ट्रॉन्स गेन कर परमोल इधे एम बाय थ्री न्यूट्रल कंडीशन मध्य इक्वेल वेट तो तो थ्री इलेक्ट्रॉन्स गेन कर परमोल बेसिक कंडीशन मध्य एम बाय वन मे तो वन इलेक्ट्रॉन्स गेन कर परमोल एसिडिक कंडीशन मतला बाय प्रोडक्ट लक्षा के एम एन एसओ फोर हार आई प्लस टू है ना रिएक्शन बैलेंस करना न्यूट्रल कंडीशन मतला बाय प्रोडक्ट लक्षा के एम एन ओ टू प्लस फोर आ बेसिक कंडीशन मे स्ट्रांग बेसिक कंडीशन मे बाय प्रोडक्ट रहना है थ्री टू एम एन ओ फोर पोटैशियम मैग्नेट प्लस से प्लस सिक्स कंडीशन मधे तो ये जेव ही तो दुसर लेक्सिडाइज करते बाय प्रोडक्ट तैयार होते हैं स्वतः रिड्यूस होते हैं दुसर लाइ कर ऑक्सिडाइज तो बैलेंस करना ही ट्रिक्स लक्षा के जी अपन ऑक्सिडाइजिंग प्रॉपर्टी मे वरना आहो कारण अपने महती हो रहा है कि हा एसिडिक कंडीशन मे हा बाय प्रोडक्ट अल न्यूट्रल कंडीशन मे तो ऑक्सिडाइजिंग एजेंट एक्ट होता हा बाय प्रोडक्ट अल बेसिक कंडीशन मे हा बाय प्रोडक्ट अल तो क्लियर तुम्हारा इक्वेल वेट जी का अपन आतापर्यत के मेनो फोर चे एक छोटा सा चार्ट अपने डोक लक्षा के के मेनो फोर चक्वेल वेट को कंडीशन मध्य कल तो एसिडिक कंडीशन मध्य एसिडिक कंडीशन मध्य इक्वेल वेट जेव अपन का कशात कन्वर्ट होते एसिडिक कंडीशन मे प्लस टू मे कन्वर्ट होते इक्वेल वेट ये मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय फाइव मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय फाइव इक्वेल वेट ये तो मॉलिकुलर वेट कि वन फिफ्टी एट डिवाइडेड बाय फाइव थर्टी वन पॉइंट सिक्स ग्रैम इक्वेल वेट रही नर मैं तुम्हारा संगित है कि न्यूट्रल कंडीशन मे को कंडीशन मध्य न्यूट्रल कंडीशन मध्य जी इक्वेल वेट का है तुम्हारा तो कशात कन्वर्ट होता तो एम एन ओ फोर मे प्लस सॉरी एम एन ओ टू मे प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट मे कन्वर्ट होते एम बाय थ्री अपन ये इक्वेल वेट घत वन फिफ्टी एट डिवाइडेड बाय फाइव मीन्स फिफ्टी टू पॉइंट सिक्स ग्रैम है तेज इक्वेल वेट अल फाइनली स्ट्रांग बेसिक मीडियम मध्य स्ट्रांग बेसिक मीडियम मे जर ये इक्वेल वेट अपन कैलक्युलेट के कशात कन्वर्ट होते थ्री टू एम एन ओ फोर मे कन्वर्ट होता है प्लस सिक्स मे मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय वन इज इक्वल टू वन फिफ्टी एट डिवाइडेड बाय वन इज इक्वल टू वन फिफ्टी एट ग्रैम मे तुम्हारा वन नॉर्मल सोल्यूशन जर बनवाये तो वन नॉर्मल सा वन नॉर्मल बनवाये के एम एन ओ फोर चोल्यूशन तो तुम्हारा हा प्रकार इक्वेल वेट घेन एक लीटर वॉटर मे ये डिजॉल्व कर वन नॉर्मल सोल्यूशन तुम्हें बनवू शकता तो दे दिस इज ऑल अबाउट द के एम एन ओ फोर हे के एम एन ओ फोर इक्वेल वेट विषय महती है तुम्हारा बरेचे ऑब्जेक्टिव के एम एन ओ फोर वर इक्वेल वेट पर तुम्हें सॉल्व कराएँ है वीडियो पायान तुम्हारा को डाउट रहना नहीं थैंक यू मजा चैनल वॉच करा तुम हि जी चैनल है चांगली ग्रोथ होने मज़ा चैनल तुम्हें सब्स्क्राइब करा अपने मित्रांधे शेयर करा ठीक है